最新照片曝光 J10 武装直升机的最新型号，究竟有何改变？改进型 J10 ME 如何吸收美俄所长？为何改进型 J10 最先推出外贸版？我们知道，现代战争中要做到先发制敌，以最快速度消灭敌方地面装甲部队，武装直升机是不可缺少的。素有“坦克杀手”之称的武装直升机，一直都是军事大国研发的重点。如今，米二八、卡五零、虎式、眼镜蛇、阿帕奇等型号的武装直升机，代表着该类型的巅峰。当然，也别忘了一位后起之秀——中国的霹雳火 J 幺零武装直升机，也是一款不亚于美俄顶尖武装直升机的产品。而且 J10 处于不断改进中，其面貌正在焕然一新。近日，一张正在测试的最新款 J10ME 武装直升机的照片引起外界关注。而大家关注的一个重点就是，相比于原版的 J10， 照片中的 J10ME 其加装了一根桅杆，桅杆顶部则安装了一部雷达，看起来与美国的长弓阿帕奇很像。说起武装直升机的顶部雷达，有两个典型代表。分别是美国的长弓阿帕奇武装直升机与俄罗斯的米二八 N。从外观来看，长弓阿帕奇像顶个盘，而米二八 N 则像是顶个球。而照片中的 G10 机顶雷达形状又似乎介于两者之间，看起来比长弓阿帕奇的雷达厚一些，但又没有米二八 N 雷达那么圆。G10 的顶部雷达可能对两种武装直升机雷达都有借鉴。因此，我们可以来看看长弓阿帕奇与米二八 N 的机顶雷达。AH 六四长弓阿帕奇武装直升机是美军的主力武装直升机，在美军参与的几次中东战争以及二十多年的治安战中，起到中流砥柱的作用。而长弓阿帕奇还有一个没有机顶雷达的版本，也就是普通的阿帕奇武装直升机。而后来，美军为了提高阿帕奇直升机在战场的生存率，为阿帕奇武装直升机加装了长弓火控雷达，这也便是长弓阿帕奇的名号由来。长弓火控雷达由美国波音公司研制，其最大的特点便是发射机后不管，意思是利用这套雷达系统，武装直升机在发射导弹后可以实现自主锁敌与追踪功能，可以不需要驾驶员确定目标，直接撤离战场。因此，可以减少直升机在战场暴露时间，提升直升机的生存率。另外，长弓火控雷达可以在八公里的范围内同时锁定与区分多达两百五十六个目标，并且筛选出十六个首要目标传送给作战电脑，其每六秒钟就扫描一次。这也极大地提升了阿帕奇的打击效率。在伊拉克战场中，美军利用武装直升机的自动锁敌功能，将伊拉克庞大的装甲坦克群以摧枯拉朽之势击垮。美军自豪称其为迄今世界上最完善的攻击直升机武器系统。正是由于长弓阿帕奇的强大实力，俄罗斯改进米二八直升机用以抗衡，而米二八 N 的机顶雷达名为“夜空猎手”顶置双波段雷达。这套雷达系统实际上是毫米波与厘米波双波段雷达，其极大提升了米二八高分辨探测能力。使米二八能在黑夜、大雾与恶劣的气候条件下，照样能识别与追踪目标，并且该雷达配备激光测距仪等设备，能保证直升机在负载的地面环境下，以十至十五米低空贴近飞行时，及时避开障碍物，并且能在障碍物后方探测前方目标。因此，我们可以看出，长弓阿帕奇的长弓火控雷达主打智能化自主作战，而米二八。人的夜空猎手顶置双波段雷达主要适应复杂战场环境，由此再来看 G 幺零 ME， 其机顶雷达可能兼具这两种特性，使其能发挥出更好的优势。另外，值得注意的是，这不是中国的国产直升机第一次出现这样的机顶雷达。在二零一九年天津国际直升机博览会上，中国的 G 幺九直升机就出现过类似的装置。而在其介绍中也明确指出，这款机顶雷达属于毫米波火控雷达。既具备毫米波段探测能力，又具备火控雷达自主锁定能力，而 G 幺零 ME 的机顶雷达恐怕与这款 G 幺九的一脉相承。其命名上也印证了 G 幺零 ME 的机顶雷达兼具长弓阿帕奇与米二八 N 的优势。另外 ，G 幺零 ME 用上的机顶雷达也能反映出中国在直升机发动机领域的进步。为什么这么说呢？在最初，中国方面研制 J10 的时候，采用了加拿大的 PT6C 76C 发动机进行原型机试飞，但由于美国的制裁，加拿大发动机很快断供
，而后续只幺零采用了国产涡轴九 A 发动机进行替代。不过，这也造成 G10 的航程、起飞重量等数据难以比肩美国阿帕奇，因此安装机顶雷达会成为负担。据了解，如今的 G10 已经换装了最新的涡轴 9C 发动机，这款发动机的动力已经能比肩美欧同类型产品，这也为 G10 加装机顶雷达创造了条件。另外，还有一点值得注意 ，G10ME 与原版的 G10 有一点不同。那就是 G 幺零 ME 实际上是一款主打外貌的武装直升机，在国内自用版都没有用上机顶雷达的时候，其外貌版倒是率先用上，这一点很值得探讨。这又是为何呢？我们知道，武装直升机最大的用途还是支援地面作战，其打击地面武装的能力不是其他武器可以比拟的。但另一方面，由于武装直升机有时需要低空飞行。很容易暴露给地面野战防空武器，比如在近段时间的俄乌冲突中，不少武装直升机被肩扛式导弹给击落。如何避免武装直升机成为地面防空力量的标靶，也成为各国需要考虑的。因此，具备适应复杂生存能力以及提高战场生存率的机顶雷达式武装直升机，可以化身战场幽灵。可以预见，会成为未来武器市场的抢手货。而对于中国来说，其国内相对和平的环境，实际上对于这样的武装直升机需求并不迫切。加上不考虑劳师远征，以本国境内的雷达系统足以应付周边情况。因此，率先打开外贸市场，借鉴他国的实战情况来改良自己的武器，从而更好的应用在本国装备中，就是一个不错的选择。值得注意的是 ，G10 ME 武装直升机此前巴基斯坦方面因为无法收到土耳其的 T129 武装直升机，已经转向中国订购 G10 ME 武装直升机。而后续查 G10 ME 武装直升机若能推出类似长工阿帕奇版本，对巴基斯坦的续单以及其他客户都有很强的吸引力。以巴基斯坦为例，巴基斯坦此次急求 G10 ME 武装直升机，很大原因便是其宿敌印度。过去，巴基斯坦装备和生产的眼镜蛇武装直升机，但随着印度方面从美国订购了阿帕奇，而巴基斯坦方面的眼镜蛇直升机已经趋于老化，巴基斯坦方面需要订购新型武装直升机用以抗衡。此前，巴基斯坦看中土耳其的武装直升机，但由于美国因 S 四百事件对土耳其进行制裁。导致土耳其没有足够零件完成 T129 武装直升机的交付，最终交易告吹。而中国方面也顺势推出了 G10 ME， 填补了这个空白。同时也说明巴基斯坦方面看好 G10 拥有不亚于阿帕奇的能力。另外，印度拥有号称世界上第三大的装甲力量，对于巴基斯坦本身就是很大的威胁。而进口 G10 能在一定程度上对印度的地面装甲进行威慑。可见 G 幺零绝不是泛泛之辈。随着 G 幺零化身为长工霹雳火，中国也在武装直升机领域对美国奋起直追。